Hello everyone. Welcome to part 69 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our medical nutrition management part of the syllabus. So, let's see the first question. A post-operative ICO patient in mechanical ventilation has high gastric residuals. What is the best approach? Option A. Switch to parenteral nutrition. Option B. Increase enteral feeding rate. Option C. Prokinetic agent and continuous enteral nutrition. Option D. Discontinue enteral feeding permanently. This option is correct. Use prokinetic agents and continue enteral nutrition. Prokinetics, they say metachropomide or erythromycin, etc., helps uh, improve the gastric emptying. Baki unnecessary TPN se bhi amlog bas sakte by providing enteral feeding, maintaining gut function. TPN se kya kya issue hota hai, wo maine aplo kal bhi bola tha. Isse related apka uh, bacterial infections ka chances zada hota hai, baki elementary canal bhi dysfunctional ho jata hai, etc. To sile dekhte hai next question. A patient with severe COPD requires nutritional management. What is the best approach? Option A, high carbohydrate diet. Option B, high fat, low carbohydrate diet. Option C, low protein diet. Option D, fluid restriction diet only. This correct option is option B, high fat, low carbohydrate diet. Carbohydrate metabolism may O2 production hota, which may worsening the respiratory distress. Ye bhi maine aap logo ko pehle ek diagram ke madad se samjhaya tha. Aapko saayad yaad hoga. COPD patient ko hum log carbohydrate isliye regulate karte taki carbohydrate metabolizing ke during jada carbon dioxide produce na ho pahe. Kyunki patient ka to already lungs ka halat kharaab hota hai to carbon dioxide agar jada exchange karna pad jaye to wo jada worsening condition develop ho sakta hai baki fat jo hota hai fat provides energy with less carbon dioxide output to hum log high fat low carb diet cpd patient ko suggest karte hain to chaliye dekhte hain next question in critically ill patients overfeeding can leads to which complication option a hypoglycemia option b respiratory acidosis option c increase anabolism option d low carbon dioxide production is correct option hoga option b respiratory acidosis ye bhi last question jaisa hi hai just question ka framing alag hai overfeeding ke wajah se carbon dioxide production zyada ho sakta hai jaisa ki maine last question mein bola hai which may worsen the ventilatory failure बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन आपका फीवर सेप्सिस हाइपर थायरोडिज्म ओवरफीडिंग विथ कार्बोहाइड्रेट्स एसिटेशन एक्सेट्रा के वजह से हो सकता है तो इसका ध्यान रखना पड़ता है इन क्रिटिकल इल पेशेंट्स तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विथ डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस should follow which dietary modification option a high fiber high fat diet option b small frequent low fat meals option c intermittent fasting option d high protein high fat diet is the correct option hoga option b small frequent low fat meals gastroparesis jota it slows the gastric emptying so low fat small milk can reduce these symptoms gastroparesis ke bare mein humne last session mein ek question liya tha lekin aapko maine gastroparesis kya hota hai wo nahi dikhaya tha aap yahan pe jo diagram mein dekh sakte hain ye jo part hai na ye bada ho jata hai yahan pe jo dekh sakte hain ye wala to isko hi hum log gastroparesis bolte hain jo yahan pe pyloric pincher hota hai uska गैप जो होता है वो हेल्दी में ऐसा होता है और इसमें ये ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पे नौसिया वोमिटिंग 
ब्लोटिंग का कंडीशन बन सकता है तो चले देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए पेशेंट विथ सीवियर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी विच न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इज मोस्ट क्रिटिकल ऑप्शन ए लो प्रोटीन डाइट टू प्रिवेंट एमोनिया टॉक्सिसिटी ऑप्शन बी आर्ली एंट्रल न्यूट्रिशन विथ हाई प्रोटीन इंटेक ऑप्शन सी प्रोलॉन्ग फास्टिंग फॉर ब्रेन रिकवरी ऑप्शन डी पेरेंटल न्यूट्रिशन विथ विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आर्ली एंट्रल न्यूट्रिशन विथ हाई प्रोटीन इंटेक ये बर्न केस में जो हमने देखा था ऐसा ही है बर्न केस में भी हम लोग जल्दी से जल्दी एंट्रल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं आपका ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में भी सेम ही होता है क्योंकि पेशेंट को हाइपर मेटाबोलिक और कैटाबोलिक इशूज डेवलप हो सकता है तो हाई प्रोटीन हमें इस केस में सही होता है जैसे कि आपका वन पॉइंट फाइव टू टू ग्राम पर के जी पर डे के हिसाब से प्रोटीन सही होता है हमें टू प्रिवेंट मसल लॉस तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप ये बुक कंसीडर कर सकते हैं आप ये क्यू आर कोड स्कैन करके इसको एक फीस पेमेंट करके आप परसेस कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापी इन सेप्टिक पेशेंट ऑप्शन ए लिमिट कार्बोहाइड्रेट इनटेक ऑप्शन बी मेंटेन एनर्जी बैलेंस विदाउट ओवर फीडिंग ऑप्शन सी रेस्टिक प्रोटीन इनटेक ऑप्शन डी यूज एक्सक्लूसिव पेरेंट्रियल न्यूट्रिशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मेंटेन एनर्जी बैलेंस विदाउट ओवर फीडिंग ओवर फीडिंग के वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन भी हो सकता है और इसके वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी डेवलप हो सकता है और अंदर फीडिंग करने से मसल लॉस हो सकता है तो एक मेंटेन्ड एनर्जी बैलेंस बहुत ही ज़रूरी होता है और हमें ये बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करके डाइट सजेस्ट करना होता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन A patient with a short bowel syndrome and no colon requires which dietary approach? Option A, high fat, low carbohydrate diet. Option B, high protein, high carbohydrate, low fat diet. Option C, fluid restriction with ketogenic diet. Option D, low caloric, high fiber diet. Its correct option is option B, high protein, high carbohydrate, low fat diet. तो पेशेंट का अगर कॉलोन नहीं होता आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कुछ कुछ सर्जरी की वजह से हमें स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉलोन दोनों भी हटाना पड़ सकता है कभी कभी उसको ही हम लोग एक्चुअली शॉर्ट बॉयल सिंड्रोम बोलते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत ज़्यादा पोर्शंस इवन कॉलोन ये सब भी हटाना पड़ सकता है इन सच कैसे जनरली फैट माल एब्जॉर्बन देखा जाता है पेशेंट में और ज़्यादा फैट लेने से डायरिया का रिक्स बढ़ जाता है सो so, हम लोग हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक ही शॉर्ट बॉयल सिंड्रोम में सजेस्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्रिटिकली इल पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन इज रिसीविंग हाई ग्लूकोज पेरेंट्रियल न्यूट्रिशन एंड डेवलप्स हाइपर कैपनिया What is the most appropriate modification? Option A, increase carbohydrate intake. Option B, reduce total caloric intake and increase fat proportion. Option C, decrease protein intake. Option D, increase sodium intake. Its correct option is option B, reduce total caloric intake and increase fat proportion. ये तो मैंने आज भी तीन चार बार बोला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और सनिंग द रेस्पिरेटरी स्ट्रेस तो हायर फैट फॉर्मूला के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो सकता है व्हिच रिड्यूस वेंटिलेटरी बर्डन इसमें इसलिए टोटल कैलोरिक इंटेक कम करना पड़ता है और फैट का प्रोपोर्शन बढ़ाना होता है टू डील विद दिस सिचुएशन तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is a limitation of using a 
put dairy in dietary assessment option a it is easy for participants to complete option b it may lead to under reporting of intake due to self-monitoring bias option c it is the most accurate method of dietary assessment option d it does not require professional assistant to analyze this limitation hai apka, it may lead to under reporting of intake due to self-monitoring bias baki jo teen diya hai ye to iska advantage hai ye limitation nahi hai aur baki food diary jo hota hai ye more accurate hota than 24 hour recall method baki disadvantage time consuming hota hai ye uncooperative ho sakta hai then apka applicability ka issues dekha ja sakta hai aur jo micro minerals micro minerals ka idea lagana mushkil hota hai to ये सब इसका लिमिटेशन से तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट विथ सीवियर बर्न्स एक्सपीरियंसिंग मसल कैटाबॉलिज्म डिस्पाइट प्रोटीन इंटेक व्हाट एडिशनल स्ट्रेटजी कैन हेल्प ऑप्शन ए इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट इंटेक ऑप्शन बी एट बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूटेरेट सप्लीमेंटेशन ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्शन प्रोटीन इंटेक टू 1 gram per kg per day. Option D, initiate total parenteral nutrition. Now, I have told you that total parenteral nutrition is not used in a special case. Because in total parenteral nutrition, there are infections in the sense of infections. And there are elementary canal dysfunction. This is all the issue. So, what is the correct option? Option B, add beta hydroxy, beta methyl butyrate supplementation. HMB supplementation is in the market and in the bottles. HMB is a leucine metabolite that reduces muscle breakdown and promotes protein synthesis and particularly beneficial for burn patients. Now we are looking at this diagram. So this is so much for our discussion, friends. ऐसा ही जीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ये टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो और आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा पढ़ते रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो